Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vă voi arăta această plasă minunată, pe care cred că o știți cu tot, este foarte bine, clasica plasă numită Bob de Orez. Rămâneți cu mine pentru tutorial! Da, deci vom începe săltând o buclă a șnurului și vedeți am făcut un punct feston unde se formează un ochi mă întorc, fac un alt punct feston, vedeți în spate, iar în față în direcția dișamă lucrului facem alte 3, 4 puncte feston 1 acesta este al doilea al treilea și al patrulea. Din nou soltăm o buclă și mergem în următoarea. Formăm ochiul, mă întorc, vedeți, în spate, fac un punct feston, Și să lăsați un pic de distanță, adică un piculeț mai, mai lărguț. Facem alte patru puncte de feston. Sunt la al doilea. Al treilea. Și al patrulea. Deci este o plasă cu dus și întors același lucru îl facem și când mergem dinspre dreapta spre stânga și dinspre stânga spre dreapta vedeți am făcut ochiul m-am întors am făcut punctul feston și acum urmează celelalte patru puncte de feston care vor forma bobul de orez înflătura aceea care se numește bob de orez dă efectul acela minunat la, la plasă. Această plasă se poate folosi uh, în uh, spații mari de umplut, uh, pătrate, unde doriți. Este un pic mai migăloasă, să puneți un fir mai, mai lung, pentru că trebuie, intră un pic de fir, de macrame, uh, dar, dar se merită pentru că ține, ține bine această plasă. Și v-am spus, continuăm așa până la capăt. Văzut, am făcut ochiul, mă întorc, fac punctul de feston pentru că se formează un fel de nodișor și facem în direcția mersului, facem din nou în direcția lucrului, facem alte 4 puncte de feston. Acesta este tot. Practic, asta este toată, diciam, să zicem, toată lucrătura plasei. Așa, vedeți? Acum am ajuns la, la capătul rândului. Prindem prima buclă la nivelul ochiului și urcăm iarăși de o buclă, două, să formăm următorul, următorul rând. Vedeți? Din nou fac, formez ochiul. În spate fac punctul feston am spus lăsați un pic de, de loc 
ca să avem unde să facem cele patru puncte de feston. Și continui cu cele patru puncte de feston. Acesta este al treilea. Și al, al patrulea. Este un pic cam migăloasă. În general, plasa este mai migăloasă, dar este foarte fru frumoasă. În fine. Rezultatul este foarte frumos. Deci acesta este tot modul de execuție a acestei plase, tehnica acestei plase. Eu oricum vă aștept cu comentarii, dacă aveți sugestii, sunt binevenite. Să-mi dați idei, poate doriți alte tutoriale cu alte, alte modele, sunt binevenite. Această plasă o mai puteți și face numai ducându-vă într-o într parte, într-o singură parte, de exemplu cum am făcut eu primul rând, și să vă întoarceți numai cu ochiuri de punct de feston simple, adică un rând cu bob de orez și un rând simplu. Eu am lucrat și așa, e bine frumos și așa. Aici este mai bătută, deci dus și întors, cum, cum doriți dumneavoastră. Vedeți, am format ochiul, punctul de feston în spate, lăsăm un pic de, de distanță și facem cele patru puncte de feston. Asta este practic tot. Am repetat un pic ca să înțelegeți mai bine modul de execuție. Sper eu că am explicat destul de bine cum se, cum se realizează. Da. Am continuat până la sfârșitul spațiului de umplut și acum vedeți, vă arăt cum cum trebuie să închideți, practic, să trageți plasa, să o întindeți bine. Am făcut cele patru puncte de feston. Vedeți, prind bucla de deasupra, din șnur, și mă, mă prind din nou de, de rândul din spate. La fel, formând acel ochi, punctul de feston în spate și alte patru puncte de feston, să se formeze bobul nostru de orez. Vedeți, din nou mă mut în față cu o buclă, două, depinde ca să vină în dreptul Practic, asta este tot.
Eu oricum vă mulțumesc pentru vizualizare, vă aștept cu comentarii, like și ne vedem la următorul tutorial. Vă mulțumesc!